హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఇది వచ్చేసి శివరాత్రి రోజు ముందు రోజు ఈవినింగ్ లాగా అనమాట ఈవినింగ్ది వీడియో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా రేపటి పూజ కోసం అయితే పూలు అలాగే కొబ్బరికాయలు ఫ్రూట్స్ అవన్నీ తీసుకుందాం అనేసి అయితే బయటకు వచ్చామనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి అయితే ఫ్లవర్స్ కోసం వచ్చాము ఫ్లవర్స్ అయితే బాగా కాస్ట్ ఉన్నాయి ఫెస్టివల్స్ టైంలో కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువనే ఉంటాయి అనమాట చటాకు థర్టీ రూపీస్ ఏమో అన్నారు ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఇంకా నేనైతే రెండు గులాబ్ పూలును అలాగే చామంతి పూలు అయితే తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఒక షాప్కి వెళ్ళాను అనమాట బాగా కాస్ట్ చెప్పింది ఇయర్ అట్ట ఫిఫ్టీ రూపీస్కి మొత్తం రెండు కలిపి ఇయర్ ఆంటీ ఇవ్వని అన్నారు అందుకే వేరే షాప్కి వచ్చాను వేరే షాప్లో అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పువ్వులు తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా దగ్గరలో టెంట్ వేసుకొని మరి ఫ్రూట్స్ కూడా పెట్టేశారండి చాలా రకాలు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసాము కాస్ట్ ఎందుకు ఎక్కువ అనిపించింది చిన్న చిన్న వాటికి యాభై అరవై డెబ్బై అట్లా చెప్తా ఉన్నారు అనమాట అంటే వాటర్ మిలాను అలా కొన్ని ఒక రెండు మూడు రకాలు తీసుకుందాం అనేసి ఫాస్టింగ్ అయితే ఏం ఉండాలి అనుకోవట్లేదు అంటే చూస్తా మార్నింగ్ అయితే ఉంటా అంతే కానీ ఈవినింగ్ వరకు ఉండాలనేసి అంటే అవ్వదండి నాకు ఇంట్లో వర్క్ పాపతోటి అసలు అవ్వదు ఇంకా నేను ఉండలేను సో పూజకు సర్లే ఫ్రూట్స్ దేవుడి దగ్గర పెడదాం అనేసి అని ఉందండి పీజీ థర్టీ రూపీస్కి ఏమో ఇచ్చారు ఇది అనేసి అనుకున్నాం కానీ తక్కువగా ఇచ్చాయన్నమాట మేమైతే ఇంకా వాటర్ మిలాన్స్ ఒక రెండు తీసుకున్నాం అనమాట ఒకటేమో పెద్ద తీసుకున్నాము తర్వాత మానిపాప ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ కట్ చేయమంటారేమో అనేసి చిన్నది ఒకటి ఇంకొకటి కూడా తీసుకున్నాము పెద్దది ఏమో సెవెంటీకి ఇచ్చారు చిన్నాను ఇంకేమో తీసుకున్నామండి గుర్తురావట్లే యాపిల్స్ ఉన్నాయండి మొన్న నిన్ననో మొన్న తీసుకొచ్చాడు మా ఆయన యాపిల్స్ ఒక మూడు ఉన్నాయి ఇంకా అవి రెండు రకాలు పెడదాంలే అనేసి తీసుకున్నాం అనమాట కొబ్బరికాయలు కూడా ఒక రెండు తీసుకున్నాము ఒకటేమో దేవుడి దగ్గర కొట్టి నారికేల దీపం వెలిగిస్తాం అనేసి శివునికి చాలా ఎంతో ప్రీతికరమైనది అది అదొకటి అలాగే కొబ్బరికాయ శివరాత్రి సందర్భంగా కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టుదాం అనేసి తీసుకొచ్చామన్నమాట ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము అన్ని కలిపి యాభై రూపాయలకి ఇచ్చిండి ఎన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఏమో ఇచ్చిర్రు అంతే తక్కువ చాలా తక్కువ వచ్చినాయి ఫ్లవర్స్ అయితే ఆర్డర్ మిలాన్ తెచ్చుకున్నాం అలాగే బాగా తెచ్చినాం అలాగే కందగడ్డ తీసుకొచ్చుకున్నాం అనమాట రాంగేస్తాడు చేస్తాయిగా రాగానే కాత వాటర్ మిలాన్ వాటర్ మిలాన్ వేసాను అంటుంది టైం వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఫైనల్గా అయితే పోయేసి వచ్చినాం అయిపోయింది కొబ్బరికాయలు ఒక రెండు తీసుకొచ్చినాం లేదు ఇదిగో ఎక్కింది ఇదిగో రాగానే మొదలు పెట్టవా తగ్గుతాను ఒక వేళ జలుబు చేసింది నీకు ఎండాకాలం కూడా నీకు ఎన్న వస్తాయి చి 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 ఇవ్వండి కొబ్బరికాయలు అయితే ఒక రెండు తీసుకొచ్చిన రేపు చెప్తా ఎందుకు అనేసి రేపు రెండు కొట్టడం రెండు ఎందుకు అనేసి అనుకోవచ్చు చెప్తా ఏ చేసి కందగడ్డ అయితే చాలా తక్కువ కాస్తుంది థర్టీ రూపీస్కే కేజీ ఆయన ట్వంటీ కన్నా కాదు అబ్బా కేజీ ఆయన కూడా థర్టీ అన్నారా వాటర్ మిలాన్ అయితే ఇది చూడు అది పట్టుకోని చూడు ఇట్లా పెట్టుకో వాళ్ళకి కూడా చాలా చూడు వాటర్ మిలాన్ ఒకటి ఇది వచ్చేసి సెవెంటీ రూపీస్ అండి వాటర్ మిలాన్ ఇది అలాగే బనానా ఒక ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకొచ్చిన అలాగే చిన్న వాటర్ మిలాన్ మాని పక్క చిన్నది ఇప్పుడు కట్ చేయనికి చిన్నది నీకే అది చూడు పట్టుకో ఆల్రెడీ తాగింది అబ్బా ఆల్రెడీ తాగింది సర్లే ఇక్కడ వచ్చిన కిద్దరం తాగుదాం అనేసి నేను ఆగిన అన్నట్టు అట్లా వద్దంటాను ఎక్కువైందా కూడా ఎందుకు నచ్చలే రావా రాగిజావా అయ్యా మంచిది కదా అబ్బా కానీ మంచిది ఎండాకాలం తాగాలి కదా అబ్బా తాగుతే ఏమైతుంది కలిపినా మొత్తం ఇంకెట్లా కలపడదాన్ని మొత్తం కలిపినా చేది కడి పంపిస్తాగు తీసుకో కడి తీసుకో
చూడు మంచి పెట్టు బాగా చెప్పు తిరిగి సార్ తిరిగి చెప్పు చూడు ఇక్కడ ఇదో ఎట్లుంది చెప్పు చూడు ఎట్లుంది చెప్పు అవును ఎట్లు చెప్పమ్మా ఇగో చూడు ఇంజెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి అయితే నైట్ డిన్నర్కి అయితే నైట్ ఎట్లనే టిఫిన్ కాబట్టి ఇవాళ వచ్చేసి ఇప్పుడు పిండి చేశారు అనమాట బిఏపీ కూడా చేశారు కొందరు చేస్తుంటే కొందరు తెచ్చుంటుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది తెచ్చి ఉంటుంది ఇదిగోండి అలాగే పల్లి చట్నీ నేను ఇది మొన్న మొన్న చేశానండి ఇంకా ఇది అది నంచుకోనికి అయితే ఇది పెట్టుకుంటున్నాము అలాగే ఇది స్నాక్స్ అనమాట ఇలా కంపల్సరీ ఈ స్నాక్స్ ఉండే వచ్చిందే మంచిగా కూడా వేసుకుందాం టీవీ చూసుకుంటా తినడం ఇంకా టైం వచ్చేసి నైన్ అవుతుంది ఇంకా తిన్నాక ఇక రేపు కడుక్కుంటాను రెండు రూములు ఇవాళ ఆల్రెడీ అన్ని రూమ్లు తుడిచినా మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ వేసాక మళ్ళీ రెండు రూములు తుడుచుకుంటాను ఆ రూమ్ను కిచెన్ అలాగే దేవుడు రూమ్ మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ అయితే క్లీన్ చేసుకుంటా బయట క్లీన్ చేయాలి ఇక తిన్నాక అంత అయితే బయట క్లీన్ చేద్దాం అనేసి అంతగానే ఎందుకు కలుపుతుంది అని మంచిగా ఉంటుంది చాలు చూసారు కదా నైట్ అయితే అలా తినేసి ఇంకా పడుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా మార్నింగ్ అనమాట ఫైవ్గా ఫైవ్ థర్టీగా ఏమో లేసానండి ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకుని అంటే రెండు రూమ్లు వెళ్ళండి నిన్ననే మొత్తం అన్ని రూమ్లు క్లీన్ చేసినా మళ్ళీ ఇవాళ అంటే నాకు మంత్లీ ఉండేది కదా లేడీస్ రూమ్ సో ఇవాళ ఫిఫ్త్ కాబట్టి అలా క్లీన్ చేసేసుకొని దేవుడు రూమ్ కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తున్నాను దేవుడు అన్ని కడుగుదాం అనేసి తీసాను యాక్చువల్గా ఇది లేకుంటే నిన్ననే అయిపోయి నిన్న మొన్ననో అలా వేసుకునేదాన్ని అన్ని ఒక రోజు అంటే అవ్వదు కదా అనేసి మొన్ననే అంటే శుభ్రం చేసుకునే అనమాట దేవుళ్ళని కడుక్కొని పెట్టుకుందును ఇవాళ కడగాల్సిన అవసరం లేకుండే కానీ ఇంకా ఇవాటికి నేను ఒక ఫోర్ డేస్ దేవుని పెట్టలేదు కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ దేవుళ్ళని అన్నీ కడగాల్సి వస్తుంది అనమాట కొంచెం వర్క్ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది లేండి ఇవాళ కొంచెం శివరాత్రి సో మళ్ళీ ఇంక ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని అయ్యేసరికి ఏ టైం అయితే ఏం మళ్ళీ వాళ్ళ డ్యూ మా ఆయన వచ్చేసి డ్యూటీకి వెళ్ళాలి మా పాపకి అయితే త్రీ డేస్ హాలిడేస్ వచ్చినాయి సెకండ్ సాటర్డే శివరాత్రి అలాగే సండే వచ్చింది మా ఆయనకైతే డ్యూటీ ఉందండి తనైతే వెళ్తాడు తనకైతే బాక్స్ కూడా రెడీ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి అయితే ఇంకా దేవుళ్ళని అయితే క్లీనింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ సరస్వతి దేవి దేవుని వెంకటేశ్వర స్వామి పటం మళ్ళీ మొన్న అక్కడ దాంట్లోనే దేవుడు రూమ్లో పెట్టేశానండి మళ్ళీ ఎందుకో నిండుగా బాగా ఎక్కువైపోయాయి అనిపిస్తుంది ఎందుకు సెట్ అవ్వట్లేదు అందులో అందుకే ఇంకా అవైతే తీసేస్తున్నాను అనమాట క్లీన్ చేసేసి ఇంకో బెడ్రూమ్లో హోల్స్ అది ఉన్నాయి లేండి మొన్న ఒక రెండు కొట్టిచ్చాము ఇంకా దానికి మొలలు కొట్టేసి ఇంకా పటాలు అయితే అందులో పెట్టేస్తున్నాను ఇంకెక్కడ ఉందండి సపరేట్ ఎక్కడన్నా అన్నీ ఒకే దగ్గర పెడదాం అనేసి అంటే సర్లే ఉంటే గోడకుంటే మంచిగా ఉంటుంది కదా అనేసి ఇంకా అక్కడ పెట్టేశానండి ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి ఇంకా అన్ని తీసిన అంతకుముందు టూ త్రీ డేస్ కూడా ఆ ఫోర్ డేస్ కాకుండా అంతకుముందు ఒక టూ త్రీ డేస్ దేవుని అన్నీ ఉన్నాయండి దీపాలు అవన్నీ ఉన్నాయి కడగలేదు ఇంకా అవి ఇవి అన్నీ ఒకేసారి అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం విమ్ము లిక్విడ్ వేశాను అలాగే పీతాంబరం ఉంటుంది చూడండి అది కూడా వేసేసి కొన్ని వాటర్ పోసేసి ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఓన్లీ పీతాంబరం అయితే తెల్లగైతుంది కానీ జిడ్డు జిడ్డు అలాగే ఉంటుంది అనమాట అందుకే విమ్ లిక్విడ్ వేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా చిన్న చిన్న పీటలు అయితే ఊరికే ఇలా కడిగేస్తున్నాను లేండి యాక్చువల్గా అయితే ఇలా కడిగితే కొంచెం తొందరగా కడి అంటే ఖరాబ్ అయిపోతాయి కానీ అట్లా ఎప్పుడు ఎప్పుడు కడగను లేండి ఎప్పుడు ఒకసారి ఆ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అనేసి అంటే టైం లేదు అనేసి అంటే ఇక ఇలా కడిగేస్తుంటాను అనమాట ఇంకా నేను ఇంకా దేవుళ్ళు అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను ఇంకా వాళ్ళిద్దరు అయితే లేవు లేదు మా ఆయన అయితే ఐదింటికి లేస్తా అనేసి అన్నాడు టెంపుల్కి వెళ్తా అనేసి అన్నాడు కానీ ఇప్పటికి గుడి లేవు లేదు అనమాట సరే పడుకొని మేము ఎలాగూ ఈవినింగ్ వెళ్దాం అనేసి అనుకుంటున్నాము అంటే మార్నింగ్ అంటే కుదరదు కదండి నా పూజ అయిపోయేసరికి చూసారా ఎయిట్ ఏమో అయినట్టు ఉంది టైం వాయిస్ ఓవర్ తర్వాత ఇస్తున్నాను కదా సో మళ్ళీ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి అనేసి అంటవదు ఆయనకు బాక్స్ పెట్టు పెట్టాలి మళ్ళీ మార్నింగ్ పాపను రెడీ చేయాలి ఆయనకు నైన్ వరకు వెళ్ళాలి కదా ఆఫీస్కి సో అందుకే ఈవినింగ్ వెళ్దాంలే ఈవినింగ్ అనేసి ఇంకా వద్దు అనేసి అనుకున్నాం అనమాట ఈవినింగ్ కాబట్టి కొంచెం ప్రశాంతంగా వెళ్ళొచ్చు ఇలా హడావిడిగా పూజ చేసుకొని హడావిడిగా పని చేసుకొని అంత అవసరం లేదు కదా ఈవినింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా అనేసి ఇంకా ఈవినింగ్ వెళ్తాం అనమాట ఇంకా ఫాస్టింగ్ గురించి అనేసి అని అంటే ఇష్టం అండి అది అంటే నార్మల్గా మనకు దేవుడి మీద పత్తి ఉంటే చాలు ఫాస్టింగ్ ఉంటేనే దేవుడు కరుణిస్తారనేసి అది మూఢనమ్మకాలే సో 
అది ఇష్టం అనమాట పూజ చేసేటప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు పూజ చేసినా కూడా దేవుడి మీద భక్తితో చేస్తే చాలు అది ఫాస్టింగ్ ఉన్నంత బరాబర్ అయిపోతుంది అనమాట నాకు తెలిసింది నేను చెప్తున్నాను అనమాట భక్తి ఏమో అంటారు కదా భక్తి చెప్పుల మీద చిత్తం శివుని మీద అన్నట్టు అంటారు కదా సో చాలామంది ఉంటారులేండి శివరాత్రికి డే అంతా ఉండి ఈవినింగ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటారనమాట మళ్ళీ పూజ చేసేసి ఎవరి ఇష్టం వారిది లేండి భక్తి ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేస్తాం మనకి ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నాకైతే ఉండాలి అనేసి ఉంటాను ఒక్క పూట అనేసి అంటే ఉండగలను ఈవినింగ్ వరకు అనేసి అంటే ఏం లేకుండా ఉండలేను అన్నమాట ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఉండద్దు అనేసి కాదు సో ఇక్కడ అయితే క్లీనింగ్ అయితే చేసేస్తున్నాను ఇది పీతాంబరంతో క్లీన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఇక అన్నీ తోమాక తర్వాత అన్నీ కడుగుదాం అనేసి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కాసేపు అలా వాటిని ఏమంటే క్లీన్ చేశాక అలా ఉంచితే మంచిగా వెయిట్గా అయిపోతుంది అనమాట వేయగానే ఇట్లా కడగా అది మనం వృద్ధగానే కడిగామనుకోండి ఏం కొంచెం ఏం అనిపించదు సో కాసేపు అలాగే ఉంచామనుకోండి పీతాంబరం పెట్టి దానికి కొంచెం మంచిగా క్లీన్ అయిపోతుంది అన్నీ వేయాక ఒకేసారి కడగడం ఇంకా లాస్ట్కి అయితే ఇక ఇదిగోండి ఈ పీట్ అయితే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నా ఇంకా ఈ పీటని అయితే బాగానే ఉంటుందండి వాటర్లో తడిపినా ఏం అంటే చెదలిగిన అలా వస్తూ ఉంటాయి కదా పీ వాటి కట్టెలకు ఇది నేను చేసుకున్నదే నేనే వేసుకున్నాను అనమాట డిజైన్ వీటి మీద మంచి వచ్చి మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకైతే అది పీట మనం ఆన్లైన్లో చూస్తే వెయ్యి పన్నెండు వందలు పదమూడు వందలు ఉందన్నమాట నేను ఇక ఖర్చు చేయి కాలేదండి వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ టూ హండ్రెడ్లో అయితే నాకైతే అయిపోయింది అనమాట బాగానే ఉంది ఇంకా రెగ్యులర్గా అదే యూజ్ చేస్తున్నాను అంతకుముందు అంటే కిందనే పెట్టేసేది పేపర్లు వేసేసి ఇంకా ఇక్కడ ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే ఇది పీట స్టార్ట్ చేశాను కదా నేను యూజ్ చేయడము మనం ఏదైనా చేసినాం అంటే ఆగదనమాట అది ఎప్పుడు పెడదామా దేవుడు దాంట్లో అనిపిస్తాయి అనమాట బాగానే అనిపిస్తుంది విగ్రహాలన్నీ అందులోనే పడు పడుతున్నాయి అనమాట ఒక రెండు మూడు విగ్రహాలు కింద చిన్న పీటలు వేసి పెడుతున్నాను అనమాట ఇంకా ఫైనల్ అయితే అన్ని దేవులనైతే ఇలా కడుగుతున్నాను అనమాట కడిగేసి ఇంకా బొట్లు పెట్టేసి వస్త్రం ఇవన్నీ చేసేసుకు వస్త్రం అంటే జంజం లాగా వేస్తారు కదండి పత్తి పత్తి ఇలాగా అది వేసేసి ఇంకా పూజ చేసేసుకోవాలన్నమాట ప్రసాదం చేస్తున్నాను అనమాట సేమియా పాయసం చేద్దాం అనేసి అంటే ఇది క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయాక సేమియా పాయసం తొందరగానే అవుతుంది లేండి ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు సో అందుకే ఇంకా అదే పెట్టుకున్నాను పులిహోర చేద్దాం అనేసి అనుకున్నా కానీ పులిహోర ఇవన్నీ అంటే లేట్ అయ్యేలా ఉన్నది ఆల్రెడీ సిక్స్ థర్టీయా ఏమో అవుతుందండి ఈ దేవుళ్ళని కడుగుతుంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ వేసుకొని ఎట్లయినా ఈజీగా వన్ అవర్ పడుతుంది నాకు మళ్ళీ మా అయినా టైం వరకు మనకైనా లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా అనేసి అందుకే ఇంకా ఒక సేమియా ఒకటే చేస్తున్నాను ఇలాగ పండ్లు ఉన్నాయి కదండి రెండు రకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి సేమియా సరిపోతాయి లేండి అనేసి ఇంకా అనుకున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి లాస్ట్లో ఇంకా ఇది వచ్చేసి దేవుడి క్లాత్ అండి లాస్ట్లో మిగిలిన దాంతో ఇదా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను ఇది ఉండి దేవుళ్ళని అయితే క్లీన్ చేయడం అయిపోయింది అంటే నేను ఫస్ట్ ఏ దేవుడు రూమ్ క్లీన్ చేసేసుకో అంటే తడిపి తడి దాంతో క్లీన్ చేసేసి అయ్యాక తర్వాత దేవుళ్ళని అయితే కడుకున్న ఆ ఈ దేవుళ్ళని అంతా కడిగేసరికి ఇందులో డ్రై అయిపోతాయి కదా అనేసి అలా ఫస్ట్ ఏ దేవుడు రూమ్ అయితే క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అనమాట మొత్తం డ్రై అయిపోయింది ఇంకా దేవుడు రూమ్లో అయితే దేవుడులు పెట్టే దగ్గర అయితే శంకు చెక్క నామాలు అది మన దగ్గర అది ఉంది కదా స్టెన్సిల్ సో దాంతో అయితే ఇంక ఇలా శంకు చెక్క నామాలు అయితే ఇలా వేశాను అనమాట ముందుకు వచ్చేసి దీపాలు పెట్టే దగ్గర చిన్నగా మొగ్గులు అయితే చేయితోటి వేద్దాం అనేసి చేయితోటి వేస్తాను అవి స్టెన్సిల్స్ ఉన్నాయి కదా దాంతో వేస్తాను మొగ్గు అయితే వేసేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా దేవుడిది అన్నిటికీ బొట్లు పెట్టేసి అన్నీ చేసేయడమే ఇంకా ఇదిగోండి స్టెన్సిల్ దాంట్లోనే వేసేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మన దగ్గర స్టెప్స్ ఉంది కదా సో అదైతే పెట్టేసుకుంటాను అనమాట కిందికి గ్లాస్ పెట్టానండి ఎందుకంటే అది పెట్టకుంటే కిందికి జారిపోతుంది అనమాట సపోర్ట్గా అది ఉంటే మాత్రం మంచిగా అక్కడే ఆగిపోతుంది అందుకే ఇంకా గ్లాస్ పెట్టేసాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న గిన్నెలో గంధం అయితే కలుపుతున్నాను గంధం బొట్లు పెట్టేసి విగ్రహాలకి కుంకుమ పెట్టాలన్నమాట సో ఫస్ట్ గంధం అయితే కలుపుకుంటున్నాను అనమాట
లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను అండి నిన్న నేను ఇంట్లో అట్లా అందుకే సేమ్ చేద్దాం కదా అనేసి లీటర్ పాలు తీసుకున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి అయితే ఇంకా సేమియా అయితే చేసుకుంటున్నాను అనమాట పాలు అయితే ఫస్ట్ మరిగించాను ఇంకా అవి అయ్యేంతలోపు నేను సేమియా గోలు వేయడం అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి ఫ్రై చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే పాలు అయితే వేయడేనే కొన్ని తీస్తున్నానండి ఎందుకంటే మనము చేశాక దేవుడికి అంత అయిపోయాక తింటాం కదా మనము అంత అయిపోయేసరికి మళ్ళీ గట్టిగా అయిపోతుంది సో పాలు ఎక్కువ అనిపిస్తున్నాయి అందుకే ఇంకా కొన్ని తీసేసి పక్కన పెట్టినా మళ్ళీ తర్వాత తినేటప్పుడు కొన్ని పాలు మిక్సీ వేసేసుకొని మళ్ళీ వేడి చేసి తినొచ్చు కదా అనేసి గట్టిగా అయితే తినాలనిపించదు అందుకే ఫస్ట్ వచ్చేసి పాలు వేడయ్యాక సేమియా అయితే వేసేసుకున్నానండి సేమియా కూడా ఒక టూ మినిట్స్ అలా అయ్యాక కొంచెం అది మంచిగా కొంచెం మెత్తగా అయ్యాక చక్కెర వేసుకోవాలి లేదంటే ఉడకదన్నమాట అది ఫ్రై అయ్యాకనే వేసేసుకోవాలన్నమాట అంటే అది మెత్తగా అయ్యపోయి అయ్యాకనే వేసుకోవాలన్నమాట షుగర్ వచ్చేసి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు అది తీసు అది తీసుకున్నాను కదా సేమియా ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్కి వన్ కప్పుల సగం తీసుకుంటున్నాను అనమాట షుగర్ మేము కొంచెం తక్కువనే తింటాము పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది అది అంత వేసినా కూడా బాగానే ఉంటుంది అంత కొంచెం వేసినా కూడా మాకైతే బాగానే ఉంటుంది సో ఇంకా అంతే వేసేసుకున్నాను అనమాట ఇది కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది లేండి అయ్యాక చక్కెర వేసేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసినాం అంటే కథం అయిపోయినట్టే ఒక వన్ మినిట్ వచ్చినాం అంటే తీసేసి ఇంకా నైవేద్యం వచ్చేసి ఒక గిన్నెలో పెట్టేసుకొని ఇంకా అక్కడ పెట్టేసుకున్నామంటే పూజ స్టార్ట్ చేయాలి
సేమ్యా అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేనైతే పిండి బియ్య పిండి అలాగే అందులో కొంచెం బెల్లము అది వేసేసి ఇంకా నేనైతే పిండి కలుపుకొని ఇలా శివునికి అయితే పిండి దీపాలు అయితే చేస్తున్నానండి ఇక్కడ వచ్చేసి దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని రుద్రాక్ష దీపం అన్నమాట దానికోసం అయితే ఇగో ఇది ఒక దీపం అయితే ఇలా చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక ఐదు నేను మొన్న ఏముంది యాదగిరి గుట్టకి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చుకున్నాను చూపించాను ఒక ఐదు దీపాలు మీకు అవి వచ్చేసి దాని మీద పిండి దీపాలు అలా శంకు షేప్లో ఉంది కదండి అవి దీపాలు షేప్ పెడదాం అనేసి ఇవాళనే కొత్తగా ఇంకా తీసి ఇది ఇవాళ ఓపెనింగ్ అన్నమాట వాటిని సో శంకు టైప్లో చే ఐదు ఉంటుంది కదా అవి దాంట్లో కూడా పిండి దీపాలు లాగా ఆ శంకు టైపులో చేసేసి అవి కూడా దీపాలు పెడదాం అనేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ దీనికి వచ్చేసి ఇగో శివయ్య నామం అయితే పెడుతున్నాను అనమాట ఇలా పెట్టేసి ఇది ఒక్కటే ఇలా అన్నమాట మిగతా అన్నీ ఒక ఐదు శంకు టైపులో అవి చేసేసి పెడతాను అవి కూడా చూస్తూ చూస్తారు కదా మీరు మీరు వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి పూజా బ్లాగ్ అయితే ఇందులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేమైతే అటు బిట్నూర్ వెళ్దాం అనేసి అనుకున్నాము కానీ వాయిస్ ఓవర్ తర్వాత ఇస్తున్నాను కదా బిట్నూర్ అనేసి అనుకున్నా వచ్చాక వెళ్దాం అనేసి కానీ అక్కడికి వెళ్ళామన్నమాట దాన్ని ఏమంటారు దోమకొండ ఫోర్ట్ అనేసి అక్కడికి వెళ్తున్నాము అక్కడ బాగా చేస్తారట శివరాత్రి మేము ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి పెళ్ళి అయ్యాక స్టార్టింగ్లో ఇంకా స్టార్టింగ్లో ఒకసారి మా వదిన వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే వాళ్ళతోటి మేమైతే వెళ్ళామన్నమాట అందరం కలిసి దగ్గరే ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఏమో ఉంటుంది ఇంకా మా ఆయన వచ్చేసి తొందరగా వస్తా అన్నాడు ఇలా సో వచ్చాక ఇంకా వెళ్ళేసి వస్తాం అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా బ్లాగ్ తీసాను కాకపోతే లెంత్ ఎక్కువైతుందండి నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో పెడతాను అనమాట అది వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇదే అండి ఇలాగే చేసుకుంటాను అనమాట ఐదు ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర ఐదిటిని ఇలాగే చేసుకొని ఇందులో దీపం వెలిగించి శివయ్యకు చుట్టూ పెడదాం అనేసి అనుకుంటున్నాను అనమాట బాగా వచ్చి బాగా వచ్చింది దీంట్లో అయితే కానీ ఇది పిండిని దాంట్లో అలా వచ్చేసి పిండి తీద్దాం అనేసి ట్రై చేసిన బట్ అలా రాలేదనమాట సర్లే అనేసి ఇంకా దాంతో అలాగే ఉంచేసినాం అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటి కొబ్బరికాయ కొట్టాను కదండి రెండు తీసుకొచ్చాను ఒకటేమో పాతకాయ అంటే నేను సైజెస్ చూసి తీసుకొచ్చాను అనమాట నాకు నారికేల దీపం కదా సో దానికి రౌండ్గా మంచిగా ఉండాలనేసి ఆ సైజెస్ చూసి తీసుకొచ్చాను ఒకటేమో కొత్తకాయ ఒకటేమో పాతకాయ అనమాట పాతకాయ రౌండ్గా మంచిగా పెద్దగా ఉంది కదా మంచిగా వస్తుందేమో అనేసి కొట్టాను అనమాట నారికేల దీపం కోసం కానీ అది వచ్చేసి పండు పండిపోయిందండి అయినా పర్లేదు మంచిగానే వచ్చింది కొబ్బరి అయితే ఉందిలేండి కొంచెము బాగా ఏం కాలేదనమాట ఒక పీసు ఒక సైడ్ ఇంకా మంచిగా వచ్చింది కదా అదైతే ఇంకా నారికేల దీపం ఇంకోటి ఏమో కొత్త కాయేమో లాస్ట్లో అంత పూజ అయిపోయాక శివరాత్రి కాబట్టి సో కొబ్బరికాయ కొడదాం అనేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా దీపాలు అయితే అగరబత్తితో వెలిగిస్తున్నానండి స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడు నాకు తెలియనప్పుడు పెళ్ళికి ముందు లేండి నాకు తెలియక నేనైతే అగిపులతో వెలిగించేది అగిపులతో అస్సలు డైరెక్ట్ వెలిగించకూడదు అంట తెలియక చేస్తే అది వేరండి తెలిసి కూడా చేస్తే అది తప్పవుతుంది అనమాట సో అదనమాట ఎప్పుడైనా నాకు తెలిసిన కాంచలు దీంతో వెలిగిస్తున్నాను మ్యాథ్స్ తప్పదు లేదు అన్నప్పుడు కంపల్సరీ మనం ఏం చేయలేం కదండి తప్పదన్నప్పుడు ఒక్కోసారి అలా అయిపోతుంది ఇంట్లో మాత్రం రెగ్యులర్గా అయితే కంపల్సరీ ఇది అగరబత్తీలు ఉంటే అవైలబుల్లో మాత్రం కంపల్సరీ దాంతో వెలిగిస్తాను వచ్చేసి నారికేల దీపం కోసం అయితే శివయ్య నామం పెట్టాను అనమాట గంధంతో ఇలా మూడు గీతలు అయితే వేసి మధ్యలో కుంకుమ పెట్టాను అనమాట ఈ నారికేల దీపం అనేసి అంటే ఒక ప్లేట్లో మళ్ళీ బియ్యం వేసుకొని బియ్యం మీద కొబ్బరికాయ పెట్టేసుకొని దాంట్లో ఒత్తులు మూడు మూడు అంటే మూడు ఒత్తులు ఆరు ఒత్తులు మూడు 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 దీపాలు లాగా వెలిగించాలన్నమాట నేను ఇంతకుముందు కూడా ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వెలిగించానులేండి మళ్ళీ ఇప్పుడు వెలిగిస్తున్నాను అనమాట శివరాత్రి కదా అనేసి చాలా మంచిదట అండి ఈ నారికేల దీపం శివయ్యకు అలాగే అది కూడా చాలా మంచిది లేండి ఇంతకుముందు నేను రుద్రాక్ష దీపం అనేది చేశాను కదా చాలా మంచిది అది కూడా శివరాత్రి కదా సో అందుకే ఇంక ఈ రెండు చేస్తున్నాను 
నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అయితే శివయ్య కేసి అభిషేకం చేస్తున్నానండి ఆవు పాలతోటి చేస్తున్నాను బర్రె పాలతో చేయకూడదంట సో ఆవు పాలతో చేస్తున్నాను అనమాట ఆవు పాలు నిన్న తీసుకొచ్చాము అనమాట బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నిన్న మా ఆయన మళ్ళీ ఎయిట్ థర్టీకి వస్తాయి అట అవి ఎయిట్ థర్టీకి అప్పుడు బయటికి వెళ్ళేసి తనైతే తీసుకొచ్చాడండి ఒక టెన్ రూపీస్ ఈ పాలు తీసుకొచ్చాడు టీ గ్లాస్తో ఒక రెండు గ్లాసులు అయిందిలేండి మళ్ళీ టెంపుల్కి వెళ్తాం కదా మనం అక్కడ పోద్దాంలే అనేసి కొన్నేమో ఇక్కడ ఉంచుకొని కొన్నేమో ఇంకా కవర్లోనే ఉంచి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసాను అనమాట ఎండాకాలం కదా పగిలిపోతాయి కదా బయట ఉంటాయి అనేసి ఇంకా అవసరమైనంత వరకు ఇప్పటికైతే తీసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి అయితే అభిషేకం చేశాక మళ్ళీ శివుణ్ణి వాటర్తో కడుక్కొని అంటే మనము దేంతో అయినా అభిషేకం చేశాక తర్వాత మనము వాటర్తో మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలంట తర్వాత అట్లయితేనే సంపూర్ణమైనట్టు అది అభిషేకము లేదంటే అలా కాదు అంట అలా చేసినా కూడా అది ఫలితం ఉండదంట సో తర్వాత వాటర్తో ఎవరైనా క్లీన్ చేసుకుంటారు లేండి దేంతో అభిషేకం చేసిన తర్వాత వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ గంధం కుంకుమ బొట్లు పెట్టేసి పెడతారు కదా సో ఇంకా నేనైతే శివుని ఈసారి అయితే ఇలా ముందు పెట్టేసుకున్నాను ఎప్పుడైనా వినాయకుని పక్కకు ఉంటుంది కదా ఈసారి వినాయకుని ఇప్పుడు కొంచెం ముందు కొంచెం ప్లేస్ కొంచెం మధ్యలో ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించి ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇంకా దాని చుట్టూ ఇలా శంకు దీపాలు అనమాట ఈ పిండి దీపాలు ఉన్నాయి కదండి ఐదు ఇలా చుట్టూ పెట్టేసుకున్నాను గోమాతది కూడా శివుని పక్కకే పెట్టేశాను అనమాట ఇదండి పూజ అయితే స్టార్ట్ చేసేసానండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎలాగూ మనం దేవుళ్ళని కడుక్కున్నాం కాబట్టి సో నార్మల్గా మనము కలుషం పెట్టుకుంటాం కదండి పువ్వుతో మనం అభిష అది స్నానం చేపిస్తాం కదా అవసరం లేదనమాట మనము నేను నార్మల్గా అలా పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత మనము దీపం ముట్టించినప్పుడు దాన్ని వాటర్తో ఇలా చూపించి అలాగే నైవేద్యం పెట్టిన వాటర్ నైవేద్యం మీద వాటర్ చల్లుతాం కదా దానికి యూజ్ అయితే లేండి దేవుళ్ళని కడిగినప్పుడు అవసరం లేదు సో మళ్ళీ పసుపు కుంకుమ అవన్నీ వేసేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి పువ్వులు పెడుతున్నాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి పువ్వులు అయితే నిన్న కొనుక్కొచ్చాం కదండి అలాగే ఇంట్లో కూడా కొన్ని షింకు పువ్వుల చెట్లు పెట్టేసాం కదండి ఆ పువ్వులు కూడా పూసినాయి కొన్ని ఏడో ఏమో పూసాయండి అలా చాన్నే సో ఇంకా పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట జిల్లేడు పువ్వులు అండి ఇవి వచ్చేసి తెల్ల జిల్లేడు పువ్వులు చాలా ఇష్టమట శివయ్య కొంచెం తెల్ల జిల్లేడు పువ్వులు సో ఇంకా ఈ మాని పాప స్కూల్ దగ్గరికి నిన్న వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చాను అవి చాలా వెళ్ళాయిలేండి ఒక ట్వంటీ వరకు శివయ్యకు ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అనేసి అనుకుంటే వేసుకుని ఇక్కడ శివయ్య దగ్గరనైతే ఈ పువ్వులు అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా దేవునికి పూజ అంటే పిండి దీపాలు లాస్ట్లో వెలిగిస్తానండి అందుకే ఇంకా అలాగే ఉంచేసాను ఈ నారికేళ్ళ దీపమును అలాగే రుద్రాక్ష దీపం అయితే ఇలా వెలిగించాను అనమాట ఇంత ఒక పీఠం పెట్టేసుకొని దానిపైన అయితే ఇలా పెట్టుకున్నాను అందులో అయితే సైడ్లకు పెట్టచ్చు లేండి కానీ ఎందుకో ముందు పెడితే బాగుంటుంది అనిపించి అలా పెట్టేశాను డెకరేషన్గా బాగుంటుంది ముందుకు శివయ్యకు ముందుకు ఉంటాయి కదా అన్నట్టుగా అలా పెట్టాను అనమాట అలాగే తెల్ల జిల్లేడు తెచ్చినప్పుడే అక్కడి నుంచి ఆకులు కూడా ఒక మూడు తెచ్చేసి ఇలా సైడ్లకు పెట్టేశాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి విభూది అండి విభూది వేసుకుంటున్నాను ఓం నమ శివాయ అనేసి అనుకుంటా విభూది కూడా చాలా ఇష్టమట సో అలా వేసేసాను అలాగే రుద్రాక్ష ఒత్తి రుద్ర ఒత్తి అండి రుద్ర ఒత్తి కూడా వెలిగించుకున్నాను రుద్ర ఒత్తి మొన్న మేము మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం కదండి అక్కడ అత్తయ్య అది ఏమంటారు దాన్ని అది ఇది నోముకుంది కదా సంక్రాంతికి శివుంది అయితే రుద్ర ఒత్తులు అవన్నీ ఉండే అనమాట సో నూట ఎనిమిది రుద్ర ఒత్తులు నూట ఎనిమిది ప్రమిదలు మట్టి ప్రమిదలు అలా నోముకుంది కదా అది ఏదో గుర్తొస్తలేదు నాకు టైంకు సో అవి ఉంటే కొన్ని అలాగే చాలామంది నోముకున్నారండి శివ సోమవారం వచ్చింది కదా సో అందుకే అది శివునికి సంబంధించింది అది ఏమో అంటారు కైలాస పర్వతం నోము అండి చాలామంది నోముకున్నారు నాకు అన్నీ అవైలబుల్ లేక నేనైతే నోముకోలేదు చాలా మనకు చాలా టైం ఉందిలేండి మళ్ళీ సోమవారం రాకపోదా మనం నోముకుందాం లేండి సోమవారమే నోముకోవాలనేసి ఏం లేదు ఇష్టము నెక్స్ట్ ఇయరు ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ నోముకుందాం లేండి సో అవన్నమాట దానికి సంబంధించింది అయితే చాలా వేరే వాళ్ళు ఇచ్చినాయి కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఇంకా నేనైతే అత్తయ్య నేను తీసుకెళ్తాను కొన్ని నేను సోమవారం సోమవారం ముట్టించుకుంటాను అంటే తీసుకెళ్ళనేసి అన్నది అనమాట అత్తయ్య సో అందుకే తెచ్చుకున్నాను ఇంకా శివరాత్రి కదా సో అందుకే ఇంకా ఈరోజు ముట్టించాను అన్నమాట అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైవేద్యం పెట్టేశాను తర్వాత వచ్చేసి దీపం హారతి ఇచ్చాను ఇలాగా ఇదిగోండి కొబ్బరికాయ అయితే కొబ్బరికాయ కొట్టేది ఉంది చూడండి షార్ప్ లేదన్నమాట కొబ్బరికాయ అది పలగనికి చాలా టైం పట్టిందండి ఇది షార్ప్ చేపించాలి చేపిద్దాం చేపిద్దాం అనేసి అనుకుంటున్నాం 
అసలు అవట్లేదు టైంకి గుర్తుంటలేదన్నమాట మనకి అందుకే ఇంకా సరే ఒక పది పదిహేను సార్లు కొట్టంగా పగిలిందిలేండి ఇదైతే ఫైనల్గా అయితే అయితే ఇది పీస్ ఉంటుంది కదండి పీస్ మొత్తం తీస్తేనే మంచిగా వస్తుంది కొబ్బరికాయ మంచిగా పగులుతుంది అక్కడక్కడ ఉందన్నమాట సో ఇంకా అది కూడా తీసేసిన కొబ్బరికాయ కూడా పొట్టు కొట్టాక ఇటు పట్టుకునేది ఇది పీస్ ఉంటుంది చూడండి ఇటు అది కూడా తీసేయాలన్నమాట మొత్తం అటు ఇటు పీస్ లేకుండా దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి పీస్తో అయితే అలా పెట్టకూడదు ఆ తోకతో పెట్టకూడదు అనమాట చూడండి ఎంతకీ పగలలేదు చాలా టైం పట్టింది ఈ పగలపోయేసరికి చిరాకు లేస్తుంది నాకు అసలు ఇంకా కోపం వస్తుంది అనమాట చాలా టైం పట్టింది కదా అసలు చేయి నొప్పి లేచింది అనమాట కొత్త కొబ్బరికాయలు అండి పచ్చిది కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది పగలనీకి ఎండింది అయితే తొందరగా పగిలిపోతుంది ఎండింది కూడా పగిలిందా అండి నాకు పగలనే లేదు అది కూడా ఏంటో ఏమి ఇది షార్ప్ లేదనమాట తెచ్చినప్పుడే షార్ప్ లేదండి అసలు ఇది మేము చూసుకోకుండా ఇది తీసుకొచ్చామన్నమాట కొబ్బరికాయ కొట్టి అది ఒక్కటే ఉంది పట్టించో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఆన్లైన్లో ఎందుకో క్వాలిటీ అనిపించలేదు అనమాట అందుకే ఇంకా కామారెడ్డి వెళ్ళినప్పుడు మూర్లో తీసుకొచ్చాము అమ్మాయి కనిపించింది అనేసి ఇక్కడ షార్ప్ ఏవి వచ్చాట చేపిస్తాము కొబ్బరికాయ పెట్టేసి అలాగే కుంకుమ పెట్టి బొట్టు అలా కొంచెం చక్కెర వేసానండి చక్కెర వేసేసి ఇదండి పూజ అయితే ఇదిగోండి యాపిల్స్ బనానా నైవేద్యం అయితే పెట్టాను ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం చాలా టైం పట్టింది కదా పగలనీకి చాలాసార్లు కొట్టేసరికి కొంచెం ఆగమాగం అయింది అనమాట ఇక్కడ పీస్ తీసి ఎంత ఆగమాగం అయింది సో అక్కడ అంతా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను పూజ అయితే అయిపోయిందిలేండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా నాది అయిపోయిందంటే వాళ్ళు లేచి వాళ్ళతోటి కూడా అభిషేకం ఇద్దరు లేచి స్నానాలు చేసి అభిషేకం వాళ్ళతోటి కూడా చేపించాలి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఫైనల్గా అయితే శివరాత్రి పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే మార్నింగ్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ కూడా చేసుకుంటా పూజ సో ఇలా అయితే చేసేసుకున్నాను సేమ్ చేశాను నైవేద్యంగా శివునికి అభిషేకం చేసుకున్నాను తెల్ల జిల్లేడు అంటే స్వామికి చాలా ఇష్టం అనమాట సో తెల్ల జిల్లేడు పూలు పెట్టేశాను ఇది కూడా నారికేల దీపం మొక్కించాను అలాగే రుద్రాక్ష దీపం ఇది కూడా రుద్రాక్ష దీపం అనమాట వత్తి రుద్రాక్ష వత్తి దీపం అనమాట పిండి దీపాలు అయితే మొక్కించాను అనమాట నైవేద్యం ఇది కొండి పనులు ఇలా పూజ అయితే అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మా ఆయన చేసుకుంటారు అట్లా పూజ ఇప్పుడే రెడీ చేయొచ్చు ఇది పెట్టుకొని ఇది ఇది వేసుకో ఇట్లా ఇట్లా వేసుకో తీసుకోకు టబల్ తెచ్చుకోపోను ఇది కచ్చి పసుపు కుంకుమ వేసుకో అక్కడ ఉంది లాస్ట్లో చూసుకోవాలి ఇది అని కుంకుమ పెట్టుకొని వేసుకో రోజు చేస్తేనో తెలుపుతుంది ఫస్ట్ వినాయకుడికి వేసినాక తర్వాత ఏ దేవులకైనా వేయాలి ఓకేనా అది గుర్తు పెట్టుకో ఫస్ట్ పసుపు కుంకుమ వినాయకుడికి వేసినాక తర్వాత వేయాలి సరే దేవునికి వేసుకొని ఇవో జిల్లెట్ పువ్వు పెట్టాయా దేవునికి శివయ్య పెట్టు ఓ నా శివయ్య పెట్టుకో ఇది దానికి ఏం అభిషేకం చెప్పావు కానీ ఇట్లాగో ఇక్కడ ఉంది చిన్నది శివలింగ అక్కడ పెట్టుకో దగ్గర పెట్టుకో అగ్గింది అక్కడ పెట్టుకో ముందు పెట్టుకో ఇక్కడ అబ్బా పాలు అట్లా సరే ఇష్టం కొన్ని పోయి బాగా వస్తుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తాను అంత అందుకే నువ్వు దాంట్లో వేసుకుంటా రెండు మూడు సార్లు పోతే అయిపోతుంది అన్న అట్లా ఎన్న పక్కన పెట్టేసాయి రైస్ వచ్చేసి ఎయిట్ అవుతుంది కదా రైస్ వండి ఇదిగోండి తులసి దగ్గర కూడా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నీళ్ళు బాగా పోస్తున్నావు అబ్బా చెట్టుకు మరి అంత పొయ్యకు పాప అయితే లేచింది అనమాట ఇక్కడ కలం బ్రెడ్ చేసి స్నానం చెప్పి చాకర కూడా పూజ చేయాలి అభిషేకం చేస్తా ఎవరు తిన్నారు అది కాదు ఎవరు తిన్నారు అది ఎవరు తిన్నారు అవును నువ్వు తిన్నావు మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టినావు కవర్ మళ్ళీ పాప తిన్నాయని చెప్తాడు నువ్వు తిన్నమాట అవి చూసినావా యాక్టింగ్ టైం వచ్చి చూడండి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది ఇంకా మా ఆయనకు వచ్చేసి ఇక పులిహోర వేస్తున్నారు తనే పాప హడావిడిగా ఎయిట్ కదా వేసినమాట సెవెన్ థర్టీకి వేస్తే ఎయిట్ అవుతుంది ఆయన లేచి పూజ చేసుకొని అంతా అయ్యేసరికి ఈ టైం అయింది కరెంట్ వచ్చింది అప్పు రాలేదా కాలేదా కరెంట్ పోయింది మా ఇక పూజ చేయించాక నైవేద్యం ఒకటే తీసినాం ఆయన సేమే తీసుకెళ్తాడేమో అనేసి తీసినాక తీసుకెళ్ళాను ఈవినింగ్ వచ్చినాక తింటా అన్నాడు సో ఇక్కడ లేవు చేసిన బాక్స్లో అయితే రెడీ అయింది అనమాట ఆయన పక్క నువ్వు బ్రెడ్ చేసుకొని లాల వేసి జేజ పూజ చేస్తావా చేస్తావా పూజ చేస్తా ఓకేనా చిప్పా బ్రెష్ ఇస్తుందా బ్రెష్ చేస్తుందా ముగ్గు పిండి అడుక్కున్నది నేను అక్కడ దేవుడి దగ్గర తులసి దగ్గర ముగ్గు వేస్తా ఉంటే ముగ్గు పిండి అడుక్కొని ఆడతా ఉంది ప్లేట్లో పోసుకొని నేను పోయినాకి అన్ని ఇక్కడొక ఇక్కడ ఒకటి మర్దం ఎట్రాదు ఎక్కడది మర్ద పెట్టి ప్లీజ్ ఇది ఒకటి మర్ద పెట్టి ప్లీజ్ 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 అట్లా ఉండొద్దా అరే మర్ద పెట్టి సేపు చిన్న మీకు టైం ఉంది కదా మస్తు టైం 
ఎవరిది అవి చూసినా ఎట్లా అంటుందా మొత్తం మీద పడుతుంది అంత గలీజ్ అవుతుంది మానవి కోతి పనులు పాను బ్రెష్ చేస్తా నీకు బ్రెష్ ఇస్తే బ్రెష్ చేసుకొని కడుకుంది పాను లాల చేపిస్తా జేజక్ పూజ చేస్తూ జేజక్ పాలు వస్తావా ఇట్లా ఇట్లా పోస్తావా జేజక్ పాలు పోస్తావా పాపం జలుబు చేసింది దగ్గు బాగా లేసింది ఇవ్వకు సేమ్ పెట్టానబ్బా యాపిల్ ఇస్తా అంతే బనానా కూడా ఇయ్యాను నాకు మస్తు తగ్గుతాను నిన్న తగ్గింది మొన్న తగ్గిన పెట్టాను అయితే రెండు రోజుల నుంచి తగ్గుతాను పడుకున్నప్పుడే పాలు పోస్తా చాకి పాలు పోస్తా నీకు యాపిల్ ఇస్తా సరేనా బనానా ఇయ్యద్దు బనానా నువ్వు తగ్గుతున్నావు కదా అది నంచి వస్తుంది యాపిల్ ఇస్తా యాపిల్ కూడా నా తగ్గుస్తుందా అబ్బా యాపిల్ కాదనుకుంటా మనం ఈవినింగ్ చేసే కూడా ఇవ్వదమ్మా పోదాం ఈవినింగ్ వెళ్దాం ఇంకా మా ఆయన మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు కదా ఈవినింగ్ వెళ్తారులేండి చాలా మంది దర్శనం చేసుకుంటా అంటారు మార్నింగ్ కూడా చేసుకుంటారు ఈవినింగ్ కూడా చేసుకుంటారు మా ఈవినింగ్ వెళ్దాం అనేసి పూజ చేసేసరికి ఎయిట్ థర్టీ అయింది కదా నేను ఫైవ్కి లేస్తే ఎయిట్ థర్టీ అయింది అనమాట మళ్ళీ ఈ రూమ్ హాలు కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకొని అంత చేసరికి ఎయిట్ అయిన మా ఆయన ఫైవ్కి లేస్తా అన్నాడు సరే ఏడు నరకు లేచింది శివయ్య లేపుతాడు అనేసి అన్నాడు శివయ్య లే ఏమంటారు శివయ్య లేపుతాను శివయ్య లేపిందా ఎవరు లేపారు మీ భార్య లేపిందా శివయ్య లేపుతా అన్నాడు అట ఐదింటికి కానీ లేపలే శివయ్య శివయ్య కూడా బజ్ పడుకున్నాడేమో లేకపోతే బిజీగా ఉన్నాడేమో కొద్దిగా లేచి అందరు పూజలు చేస్తా అంటారు కదా సో బిజీగా ఉన్నాడు అన్నట్టు అందుకే లేవలేదు పాపం నేను లేపనీకి టైం లేదు ఆయనకు అందుకే నాకు చెప్పిండు అందుకే నేను లేడు నరకు నాకు గుర్తి చేసినట్టు ఏడు నరకు అందుకే నేను లేపినా అట్లా అనుకున్నా మాని బాబు కూడా లాల చేసేసింది దేవుడికి అయితే అభిషేకం చేస్తుంది శివయ్యకు ఓం నమ శివాయ అను ఓం నమ శివాయ అను ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ పోసినావా జేజకి కుంకుమ పసుపు ఏ ఇది లేచి చేపిట్టాను వాడు అంతేం పోతా ఇది అక్కడ పెట్టేస్తా కుంకుమ పసుపు ఏ జేజకు ఓ నమ శివాయ అను పువ్వ పెట్టు జేజకు పెట్టు అక్కడ పెట్టేసి ఓం నమ శివాయ పెట్టు దాచి పెట్టుకో ఇక శుక్లం భద్రం చెప్పుకో నువ్వు శుక్లం భద్రం చెప్పు బిడ్డ ఇస్తా గని సరస్వతి నమస్తుభ్యం చెప్పు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మాని పప్ప కూడా పూజ అయితే చేసేసుకుంది బనానా కనిపించేసరికి బనానా అడుగుతుంది కానీ ఆమెకు జలుబు చేసింది కదా అసలు ఎందుకు మళ్ళీ దగ్గుతుంది నంచి వస్తుందండి బనానా తినడం వల్ల మంచిగా ఉంటేనేమో తినొచ్చు అందుకే ఇంక ఇవ్వలేదు అనమాట యాపిల్ ఇస్తా అనేసి అన్నాను లాస్ట్కి అయితే ఓకే అనేసింది పాప అర్థం చేసుకుంటే రెండు సార్లు కొంచెం గట్టి చెప్తే ఇదండి వ్లాగు ఈవినింగ్ మేము అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ వ్లాగ్ తీస్తానమాట నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో వస్తుంది వ్లాగ్ అయితే నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండ